projekt vendimi miratohet, ku vendi je bët besimin qeverisë të rama 3. Sukses! 10 shtatori viti 2021, shënon startin e mandatit të tre të radhazi në qeverisin e vendit për partin socialista. Beto. Një fushat e egër, akuza për shqit bleri votash dhe ekzekutimi një aktivisti politik lokal në Elbasan para priu gara në 25 prilit. Mbështet si socialistve, Pierin Gjuvani u ekzekutua nga aktivista armatosur të opozitës të mredhur rreth një grupi të quajtur struktura për mbrojtjene votës. Pathonat e vrasjes së Gjuvanit, provat në vendjarje, personat e implikuar në konflikt dhe dëshmit e ekskluzive të tyre. Si u dërzuan 10 policët e pranishëm dhe mbulimin e dëshmi i banditve të implikuar. Në këta dokumentar, të të zbulojmë të inkriminuarit e bandave të Elbasanit të përzirë në fushatat e partive në zjedhjet e 25 prilit. përgja ku fushatën e zgjedhjeve të 25 prilit të vitit 2021. Pirin Gjubani, një personajsh me pesh në Elbasan, dhe të ekzekutoj me armë pas një konflikti, që lidhej me dyshimet për blerje votash. A ndëryri për të liruar një person të njohër të botës e krimit, i cili mbaj i blokuar në rrug në aktivistë opozitës, që dyshonin se poblinte vota. e programi të qarë që ka lësë i ku në funksion të ti Pirin Gjuvani ishte me profesion psikiatër dërsa në politikën lokalit e Elbasanit ishte përshirë si kuretari lëvizje socialiste për integrim Me mbështetin e partisë të ti të dikurshme a ju e mërua në kryet të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetsor Dega Tiran Gjuvani u arestua në nakuzën e korupcionit dhe u dënua me tre vite burg, që ju konvertuan në dy vite gjysë më shërbim prov. Indiri të rathuar nga partia, Gjuvani largohet nga lësi duke luftuar me sa të mundet këtë forcë. Në vitin 2017, a i shfaqet në fushat me partim për drejtësi, integrim dhe unitet. Së fundmi, Gjuvani një i si mbështetës i partisë socialiste. A ishte mjaft prezent në fushat. Emriti do li në pa në incidentin e ditës e veras në Elbasan, ku mbështetës të majorancës u konfrontuan me atatë opozitës që kishin dal të prisnin me protest kërëministrin në Dirama. Pas ati episodi, dritu e si politiki partiz demokratike për Elbasanin, Gazmen Bardi, shpërndau për mes rritjeve sociale, një video të montuar nga Selia Blu, me emrat e personave të përfshirë në incident. Bje në sy, emri Pjerin Gjuvanit. A i konsideroj nga Selia Blu, organizatori grupit, dhe personi implikuar në laboratorin e kokainës në Zibrak. Në fakt, akuza opozitës bazohen bi thashe theme. Ndaj ti, nuk është ngritur kur akuz zyrtare nga prokuroria. Me semrave që denoncojshin nga demokratët, binden sy edhe i Klemen Gjaferit. A i konsiderohet kraj i djathi Suel Qeles, kraj i grupi Qela në Elbasan. Gjaferi dyshohet nga grupi e timor si një prej personave kyqë të përfshirë në shkëmbim zjari në njarjen ku vra Gjuvani, por letimarim gjerat me radhë. Konfrontimi ditës së verës ishte të regua se fushata në Elbasan nuk do t'ishte e qetë. Kyqark rëdhon 14 mandate deputetash, 
dhe është jo pak përcaktues për animin e peshores së shumicës. Problemet që mund të lindin i kishtë nuatur edhe ambasadori amerikane Juri Kim. Ajo i kishtë vizituar Elbasani në 10 mars. Në të shkuar nga era politike në qytetin e Elbasanit ka qënë shumë e rëndësishme, ndaj ishte koha e dur për të ardhru këtu dhe për të parë situatën personalisht, për të takuar liderit politik, por edhe të takuja njerëzit. Kam dëgjuar se blerja e votës është problem në Elbasan dhe jo vetëm në Elbasan. Kujtoj që ambasada është edhe të bashkuara, para zgjedhje dhe tha në fokusin ton i pari do jetë në monitorin e Elbasani. Edhe ata sigurisht kanë informacion shumë të bolshëm për qëfar në dothë atje. Incidenti 14 marsit, risoli në fokus flirtin e politikës me krimin dhe lidhjet me bandat. Në Elbasan prej vitesh, operoj në rivalitet të egër me styre dy grupe kryesore, Fisi Qapja dhe Fisi Qela. Grupet kriminale në Shqipëri qithmon identifikohen si mbështetës një krau politik. Dhe në Elbasan e kemi ledzuar të njëtën që pra njëri grup qapjat, si kur mbështesin të djathën, grupit tjetës ku mbështetës një e majta. Nuk është e pa realizushme kjo. Kjo është shumë e realizushme. Vitet e fundit është vërë e fuqizimi familjes qela për kundrejt qapjave që sot vuajnë edhe për baljen me ligjin. Sot, Ardian Qapja është arestuar në nakuzën në organizimit të vrasjes me pages të gendjane në Zirë Beqirit në vitin 2012. Ndërko, edhe një piti, Terenz Qapja, u arestuar në Dubaj për të njëjtë nakuz. Ndaj Qapjave është apur një tjetër dosje vjetër për akuzën e vrasjes. Grupi kundërshtar i Qapjave, kohë dhe fundit, ju ka dhe nature disa goditja, dhe godin e fundit ja dha dhe shteti. Por nga nga tjetër, për grupin tjetër, që me ndohet që më shtet që i ishin dhe janë në pushtet, duke se kur nuk ka pas në një ndërmarje shumë të fuqishme, duke se kur ligje nuk kanë funksionuar, ashtu si duhet funksiononin, si kur dore e shtetit nuk kanë funksionuar, ashtu si duhet. Me qapjat e dopsuar dhe të ndodhur në ngoditje në autoriteteve liqës batuese, qelajt duke se kishin ndorë të lirë në Elbasan. Pjesar të këti grupi ishin deroncuar nga opozita si pjesmarës në incidentin e ditës verës, Partia demokratike ishte zjedhur të organizon të grupet të posashme, të quajtura struktura për mbrojtjene votës. Kjo u theksua në 7 pril e një prej drejtuesve të fushatës të demokratve në një intervjist televizive. Mbrojtja votës, ne kemi ngritur të strukturë. Ka një muaj që është efektive dhe mbrojtja votës është parë si një proces që nuk fidhon vetëm ditën kur dikur shkon për të votuarë, por një procesi njësë më herë dhe evidenton pikrisht edhe këto raste. Janë të gjithë vëndetarë që janë të gatë që ma ditë që në qovë se policia shtetit nuk bën punë në tyre, të bëjnë ato punë në tyre. A jo i që ishte paralej mëruar nga Selia Blu, në fakt ishte filuar të binde në synë të rrenë në përrethe. Të tila struktura nuk ishin të panjohura në të shkuarën, por asë njerë me këto parametra organizimi me ishë efektiv të armatosur të forcave speciale. Një eskort me tre fugon me logon e partiz demokratike, troj që i vëmendin e qytetarve të Elbasanit në 21 pril të vitit 2021. Mjetet, leviznin të organizuar si që veprojnë eskortat policore në aksion. Prezenca i kësaj eskorte në për Elbasan ishte shëndruar në shqecim. Në orën 3 dhjetë e 24 minuta, një qytetar informon salën operative se nga mjetet e loguar me simbolet e partiz demokratike, dilnin disa persona me armë që intimidonin njerëzit. Pretendimi njerëzve të eskortës ishte se kryenin verifikime për persona që blinin vota. Partia demokratike me ndonë se në Elbasan situatën e ka shumë keqë. Se në Elbasan bandat e mbështetura nga pushteti i ka kunder. Se në Elbasan mund të blijet vota në nërë masive. Atere, në një moment që të skja skënda tjetë të jetë detyruar në një farë mënyre të kunder agosh, do gjesh një zidje 
dhe ata gjetën këtë zgjidje. Për mua, si zgjidje, është e detyruar. Gabimi këtu në këtë histori është që ata nuk duhet kishen arma e vete. Sepse arma me vete të qonë të incidentit. Kjo foto që shini lidhet me denoncimin e mbëritur në salën operative. Aty është jetë një person që mba në dorë një armë. A i do të rezulton dhe më pas si personi akuzuar për vrasin e Pierin Gjovanit. Fatkejsisht, policia nuk veproj në kohë për të shmangur konfliktin edhe pse kishte informacion bja të që pëndothe në rrugët e qytetit. Në salën operative të dretoris si policis vëndore e Elbasan, ka ardhur një informacion, një njoftim, ku bëjmë prezent, prezencën e të tre fugonave, duke ngritur shqecimin për veprime të cilat ishin duke u kryer nga këto automjete në rrugët e qytetit e Elbasani dhe duke për prezent që edhe ishin të armatos. Mbështetësit e majorancës undien të provokuar nga veprimen demonstrative të aktivistve të opozitës që vini nga qytetet të tjera dhe nuk ishin lidhje me Elbasanin. Drejtuesi i strukturës të demokratve për mbrojtjene votës ishtë Arjan Oxha, një ishë oficer policie me karirë të respektueshme dheri në vitin 2013, kur dhe u shkarkua nga detyra. Oxha e ka motivuar shkarkimin asokohe si akmari të ishë ministrit sa Emir Tairi, pasi kishtë arestuar të atin. Ato periud, a i angazhuet në strukturët e Selis Blu. Për gjesh muaj, o gjambajti detyren e drejtorit për gjithshëm të burgjeve, pas marveshjes, Rama Basha, gjatë procesit elektoral të vitit 2017. Arbër Paplekaj, i cili sot ndodhet prapa ekurave për vrasin e Pierin Gjovanit, konsideroj një riu më i specializuar i grupit në aspektin operacional. A i ka shërbyr me mision në Afganistan, ku ka trajnuar forcat vendëse, dërsa në dhe ka shërbyr pram forcave speciale Renea. Paplika është dekuruar nga Krye Ministri me motivacionin për meritat veçanta në luftën kunder terrorizmit. A ju ka shpëtuar jetën dy personave në operacione policore. Këtë informacion, Arbri e theksoj në dëshmin që ka dhenë, të cilën top story e disponon të plotë. Jam i stërvitur dhe i betuar për të mbrojtur jetë njërzish. Në 2015-ën parandalova vrasjen e një gjyqtari, Në gusht të 2015-ës, për sëri në një qytet verior, jam përplasur me armë një person që kishte Kalashnikov që dovriste një doktor dhe i shpëtova jetën doktorit. Në dëshmi, a i tregon emrat e 14 para arzëve të ti dheri në vitin 1500, duke shtuar se kanë derdhur gjak para dhe si familje. Për dy vite e nëndë muaj, pa pleka ka qëmë pjesë e trupës e sigurisë ambasadës amerikane në Tiranë. Top Story ju drejtua përfajsis diplomatike me një kërkes për informacion rreth profilit të paplekës në detyr dhe arsyeve të lërgimit. Êshtë në politikën ton të mos ndajmë informacione që kërkoni për ndonjë prej punojnë zvetan aktual apo të më parshëm. Si do qoftë, ne mund të konfirmojmë se Zoti Papleka ishte një punojnë si ambasadës Amerikane nga shkurti i viti 2018 dhe në nëntor të viti 2020 dhe pozicioni fundit që a i ka mbajtur ishte si pjestar i sigurisë të ambasadës. Nuk dhjetë se si njeri me karirë të lakmueshme, si a i në fushën e sigurisë, bëhet pjesë një strukture partijake për mbrojtje në votës, strukture ngritur pas një bazë ligjore. Dikushe angazhoj dhe përdori aftësit e babaj të katër fëmive që sot ndodhet prapa ekurave pas një konfliktit të stisur nga politika. Nuredin Kasma është një tjetër ishë efektiv policie, pjesë e strukturës e mbrëtjes e votës. A ju lërguën nga detyra për veprime arbitrare në vitin 2012. Kasma është përfshirë në një incident me ishë deputetin Mark Froku dhe nipin e këti të fundit, Grand Froku. Arestimi personave u vlerësua i palishëm dhe Kasma së bashku me tre kolek të tjerë u kalzuan për dhunda i të shoqëruarve. Emilian Prenga është karkuar nga detyra para disa vitesh, pasi ndaj ti rëndor një dënim penal për akuzën e Gjovënjes. Gjatë periudhës në fjal, a i shërben dhe pran njësis operacionale. Ma erët, ishte shërbyrë në forcat speciale Renea. Prenga nuk e ka pranuar kur akuzën. Sot procesi ndaj ti është në gjykatën e lartë. 
Shpreng nga u plagos rënd, në njarjen e 21 prilit në Elbasan. Pablo Vuxani është një tjetër ishë efektiv policie, i cili së fundmi kishtë aplikuar për iktim në detyr. Në 19 shkur të viti 2013, Vuxani ishë pëtoj një atentati. Antarë të një bandë e grabicish, i vendosën të ritoll në makinë. Nga shpërtimi, fatmirësisht nuk pati të lënduar. Njarja lidhej me detyren e ti si oficer krimesh. Në përplasin e 21 prilit në Elbasan, Vuxani u plagos në kokë. A i ishte me fatë. Plumbi nuk i shkaktoj dëmtime të rënda. Në furgonët e mbrojtje së votës në Elbasan, qerkulonin edhe 5 ishë efektiv të tjertë të policis dhe ushtris, shteta si Terald Guga, Taulan Tymeri, Julian Mataj, Roland Gjepa dhe Rion Demushi. Ata nuk janë përfolur më parë gjatë detyrave dhe janë lërguar nga policia kryesisht 8 vitet e fundit, por në pushtet është partia socialiste. Disa nga personat e përfshirë, cilët janë në akuzuar dhe përheqet palish me liris në të qështje, kanë qenë ishë punojnës policie dhe kanë aplikuar shumica për tyre për të rikëthyre në policinë e shtetit. Pra kanë pasur dosja të një aktive për të marë miratimi nëse do këtheshin policisë shtetit. Duket se shpresën, rikëthimi në nivellet të ndryshme në polici, se cili për e tyre e kishtë të rikëthimi i partiz demokratike në pushtet, ndaj edhe u angazhua në strukturën e mbrojtjes votës. Ky do të rezultante një gabim fatal, që do të qonte në ekzekutimin e Pjerin Gjuvanit, një njëri me shumë të pathana që do të zbulojmë në vijim. Partia demokratike, zori në teren vullnetar të mbrojtjes votës, fil pas incidentit të ditës verës me mbështetësit e majorancës. Struktura ishte prezentuar të shtabi elektoral në 21 pril, dit kur nisi patrullimet demonstrative në rrugët e Elbasanit me fërgonët e loguar me simbolet e pëdës. Bashkimi i vullnetarve ishte bërë mbi baza shëqërore, se cili ishte trejqur diko prej miqve, Pra, ata nuk një eshin të gjithë mes tyre, dhe kjo konfirmohet në dëshmit e siguruara nga Top Story. Unë drejtuaj njëri nga këto mjetë, dhe bashkë me mua ishin dhe dy shokë të mi. Ndërsa në të mjetët dhe tjera ishin personat të tjerët cilët i njohë për fityrë për jo me emra. Në djenin time nga fashikull i gjysor dhe nga qëfar kanë deklaruar vetë personat cilët në mbroj, e ka bërë lidhjen në shtetës si Arjan Hoxha, i cili është vetë i procedurë, kërësisht kam pasur një qëllim, si që thash, për të ruajtur votën dhe për të bërë disa kontrole nëse do kishtë problematika në qytetën e Elbasanit, duke që se ka qenë në shtabin e këti qarku. Furgonët ishin marrë me qera pikërisht në 21 pril, si që referohet në materialit e prokuroris. Afati përdorimit ishte dheri në 26 pril, pra të nesërme në zjedhjeve. Mjetet banin targat AA 772 TS, AA 326 TT, dhe AA 329 TT. Furgoni me targën, AA 329 TT, ishte marrë me qëra nga shteta si Erlin Roqi, një e mërë shumë njohër për drejtsin. Në nëntor të viti 2018, a i është arrestuar në Itali si pjesë e një organizatet të trafiku të drogës. Tre vite më vonë, a i gjenë veten si aktivist në fushatën e selis blu në Elbasan. Si shësja rojt, në materialit e prokurorisë, Roqi dhe personat e tjerë kanë pasur autorizime nga Selia Blu për marjen me qëra të mjeteve për logaritë të partiz demokratike. Êshtë bërë të ratë ditë që partita e mëdha politike, ku shkojnë drejtë procese e vëzgjëdhore, bëjnë aleansa me krimi, e bëjnë të gjitha partita. Ma dje zihen me njëra tjetërën, zihen me njëra tjetërën se kushtë do e marjë x të fort që kontrolon në x lagje, apo x gjysmën e qytetit, apo gjithë qytetin e tjera e tjera. Strukturën për mbrojtjene votave me personat armatosur, opozita e justifikoj me presionet nga njërës të inkriminuar të lidhur me kraun tjetër. Pikërisht, rrëth mes ditës së 21 prillit, vullnetarët e Selis Blu ishin njoftuar për lëvizje të dyshim të të një mjeti tip më lëpë patarga në lajgjen 5 maj. Më ka telefonuar një koordinator i zyrave të lajgjes 5 maj, i cili në djenin time ishte ish oficer policie. Më ka ngritur shqetsimin se në lajgje po jepnin lek kundret votave dhe kartave të identitetit dhe kishin lista personash, persona që lëvizin me një automjet pa targa, foristrat më lë, por nuk më ka dhe nëmra personash. Shteta si e më, me banim në Elbasan, 
të cilit nuk ja bëjmë publik identitetin për arsye sigurie, ka deklaruar se informacionin e për cilë të ogja e ka siguruar nga koordinatori politik. Tre furgonët e partiz demokratike ju drejtuan zyrës elektorare në lajgjen 5 maj. Aty afer, konstatojnë në qarkullim mjetin e zip patarga ku ndodheshin dy persona. Në këtë moment, kemi parë se automjeti më lë pa targa që ka ardhur aty dhe në momentin që qëna tanë ishi në rrugë, ata më kanë thënë se personat që ishi në foristrat ju kishin bërë video. Qëna tanë u kanë bërë me dorë mjetit më lë të ndalonte dhe mjeti ka ndaluar. Nga mjeti tip më lë, zbritën shoferi me Med Greca, i njohër si Med Daflaku dhe miku i ti Donald Zani, i njohër me nofkën Nushi. Në dëshpin edhe në polici, Greca thot se është shofer kamioni dhe është i padënuar më parë. Në fakt, a i njëtë si trafikanti rëndësishëm kokaine në Britani dhe në vitin 2017 është dënuar me 6 vite burg. Greca u kap me 51 kg kokain të pastër me vler 5 milion pound. Pas këthimit në adhe, gjatë fushatës elektorale, ati i gjende në makin materialet të dyshuara për krim zjedhor duke u vën për balë aktivistëve të opozitës. Ndryshimi parë nuk ka qenë a ka pasu materialit zedhore në makina për jo, por ka njësur për shkak të një video që këj personi me metë gresa ju ka bërë gjithë strukturës. A i ka ardhur vetë, ju ka provokuar me makinë, pra ju ka ndalu para fugonave, ka filmuar dhe është larguar. Në moment prapë është ka ardhur për dy dhe në ato moment ka ndodhë konflikti, kura i është rikë thyër me këtë histori. Pjestari strukturës së pëdë, Erion Demushi, ish pjestari forsave të armatosura, ishte një prej personave që ndodhe i më pran gresës. Personi më aktiv në debatin me të ishte arbër pa pleka, referuar dëshmis që posedon top story. Kjo duket se shpjegon pëse njërzit e gresës do t'i vërstu leshim pa plekës, kur nisi konfrontimi. Arbëri një ishpunonjës policie që nuk kam njohje, i ka thënë pëse filmon dhe të gjithë filimisht kemi debatuar me fjalë për disa minuta, vetë me fjalë, pa kontakt fizik. Kjo personi thoshte që nuk kam bërë foto, nërsa personi që ishte në makin me të nuk ka reaguar me sa më ment. Në vijim këj person i ka fshirë fotot nga cellulari i ti. Ndërko, Arjan Hoxha ka njëftuar polici në lidhje me incidentin. Gjatë kohës që prisja policin nuk kemi patur konfrontime, por vetëm biseda me zëtë lartë. Unë kam shënë duke folë, duke njëftuar policin dhe është kuptuar se nuk ishim të policis, por persona të ruajti së votës. Deri në momentin që aty do të mbërrin të policia, nuk ka pasur konfrontime me Mehmet Grecen, por debate me tonet larta. Edhe punojnë si të policis në dëshpite dhëna, thonë se konfrontimet njësën pas mërritjes të tyre. Betë Greca ka dhërë një dëshmi për Top Channel pas njarjes, ku thotë se u morë peng dhe u kërsënu nga arbër pa pleka. Tu këmë shpi një së këtu me makin, ndalun 5-6 persona më thyrën, ndalova, më kam futë për i krau, një anë i kanë zirë pisoletën nga një të shanë, duke më shajtë, duke më ba presionë. Këj këtë cepi duke më ofendu nga familja, nga këshu i ka i thashë që më më gjuni se jam me probleme. Do në shumë me mërë që telefoni, për për që do një telefon Kërkoj foto për pësën, jam shpoj kërkoj njërë jutë, për bajmë më betë me shokë të jonë. Jemi për para një situatë kërë është ndaluar një shtetës, pavarësish se për qëfarë arsye. është një oftuar direkt policia me njëherë, pra në moment është një oftuar policia. Dhe nuk ka vepër penalit të kryrë nga këta shtetës, sepse do t'ishim në një situatë komplet tjetër nëse policia nuk do t'ishte marrë në telefon. Po është pranuar nga vetë policia dhe nga vetë progurija që shtetës ja janë hoqa ka telefonuar policinë. Në intervistën e dhëmë për Top Channel, Greca i qëndron gjithë shka e i që thot edhe në dëshpin zyrtare në polici. A i pretendon se pa pleka i kanë zjerë armën dhe ka sharë me fjallor banal. Disa dëshpitar thonë se pa pleka e ka kapur nga krau dhe i ka kërkuar të fshi videot që u ka bërë. Me styre, ka pasur edhe një dialog të shkurëtër. Greca i ka kërkuar logari pa plekës, duke ngritur zërin se kushishta i që nalon në atë mënyrë në lagjën e ti. Dhe arbri me tonet larta i është përgjigjur me fjallet, jam arbër pa pleka nga tropoja, jetoj në Tiran.
Vetëm pak qasë më vonë, më rriti policia. Të parët në vend gjarje, ishin dy zëvëndës drejtorët e qarkut, Albert Nushi dhe Nikolaj Qpala, dëshmitet të cilve bëjmë publike për erë të parë në këtë top story. Me njeri kam informuar për situatën se qëfar ishte konstatuar dhe pas fori stradës kam parë se ka ardhur dhe një furgoni policis, të cilët duhet të ishin forcat Shqiponja. A i ka thënë kemi ndaluar këtë mjetin më lë, në gjyre zez pa targa, e cilja ka brënda karta identiteti dhe po shpërnda në lekë në përvotues. A i më sjaron sa i bashkë me disa personat të tjerë kishim blokuar një personë, Shtetas tjetër me arsyen si pas ti, sa i person po bënd të edhe prime për blerje votash për një subjekt politik. Ariani më tha se brenda në atë mjetë ka para, lista e mërore. Në vendjare ndodhe shinë së paku 10 punojnjës policie. Brenda pak qastësh në mëritje uniformave blu, aty u grumulluan me shpeci një numëri matë personash në mështetje të Mehmet Grecës. Ata ishin agresiv dhe njësën të fyjenin e debatonin ashpër me aktivistët e pëtë. Në këtë moment që po bisedoja me zëvëndës drejtorin dhe po bëheshim gati për të larguar, nga kanë ardhur disa mjetet civile, një range rover i zi me maskarino metalizato, një të bendës në gjyrë blu të erët dhe mjetet të tjera të cilat nuk i kanë fiksuar, dhe nga mjetet kanë zbritur personat të shumë, ku nga kanë rethuar dhe nga janë turur drejt nesh. Në këto moment, unë i them për gjithësi të grupi Shqiponja që shëqëron të personin në drejtori se bashku me mjetin pa targa. Në këto ko, plasi rëmuja, të luan të konfrontoheshin me njëri tjetërin dhe unë dëgjova të shtë në armës që vini nga mesi palateve, jo në rrugën kuresore ku kishim qëndruar makinën në. Gë dëshmi për puthet edhe me atë të zëvëndës drejtori tjetër, Albert Nushi, si dhe tete efektivët e forsave Shqiponja. Të shtë në atishin kaotike dhe vini nga drejtimet ndry I pari u rëzua për tokë, Irin Gjuvani, i cili umbi jetën vend. A i është gjendur mes konfrontimit në mbështetje të Mehmet Grecës. Dukem kap këto qunë, dukem shajtë, dukem këshu, ka lëngë e i zëtëria që u bë viktima. Irin Gjuvani? Po, pipi. Edhe e pa që më kishin kap më dhe i tha, mëse kap një më këshu këptonë, ndërko kë personi që kishë armë më gjujti. E që lojë direkt atë, ndërkoj pësa jam shtëri, kam ikë me vratë. Gjatë shkëmbimit të zjarit, betën të pedosur edhe Eltion Bodinaku, dhëndri viktimës, punojnë si e policisë Gjensila Sota, si dhe dy personat e strukturës së pëdë, Emilian Prenga dhe Pavlo Vuksani. Nga aty ku isha kam këthyrë kokën ande nga vinin krismat dhe kam vërre se aty ishte e parkuar një makine vogël, vetur në gjyre zez. Pra e parkuar të rruga e prishur, rruga që poriparohet. Kam vërre duke shikuar në bi pjesën e si për me tasa e veture nga pas saj, një person i cili ishte i ullur, mështetur në njërin gju dhe shtinte me pistolet pandër prerje në drejtim të grumbullit personave që ishin në këmbë, pra në bloqeve të betonit. Personi për të cilin fletë në dëshmin e dhënë nga zëvëndës drejtori policis është arbër papleka. Por, papleka nuk ishte i vetëmi që shëllonde. Në vend gjarje, u dëgjuan të shtëna nga disa loj armësh. Ekspertiza zbuloj të pak të në tretë të tila. Tretimi i krismave ishte nga rruga kryesore ku ishin punojnësit e policis, si edhe furgoni policis të krismat e tjera nga drejtimi i arbërit. Unë kam parë ku kam këthyër kokën shtetasin arbër pa pleka që mbante në torë një armë zjarë i pistolet. Rëth 10 metra largë arbërit, pash një person të shtrirë në tokë i cili ishte e jo shumë largë meje nga krahu i poshtë të Mirukicës që përkon nga krahu ju korë. Në momentin që pëndodhë të konfrontimi dhe kam qënë duke u larguar drejtë palateve, kam parë arbërin që po të rriqej dhe në dori kam parë një sendë dhe i kam thyrur arbërit mos, pasi duke të gjuar krisma kam menduar se do të kishtë armë në dorë. Për aj sa kam një uri në fushën e armëve, duhet ketë qënë 3-4 loj armësh. Punojësit e policis u strukën këtë mundin për e guar në të situatë të rezikshme. Personat e pranishëm u shpëndal me shpejtësi në drejtimet të ndryshme. Në vendjarje, ishin lërguar pa u shqetsuar nga policia edhe personat që shkëmbyen zjarë me paplekën. Referuar dëshmive që Top Story disponon, 
as një prej policve nuk reagoi në atë situatë. Ka marrë masate e sigurisë në drejtim të ruajtjes fizike dhe kam bërë gati armën e shërbimit për të reaguar në rast se do të linë të nevoja. Gjatë kësaj kohë që unë kam marrë masate e sigurisë, pas që personi që shtiu me armë nuk ishte ma aty, ishte larguar. Vetë kam marrë pozicion mbrojtës, kam vërrejtur në distancë që edhe kolegët po merin pozicion e mbrojtëse. Në këto moment kam dëgjuar kolegën Gjensila Sota të kërkon të ndim sepse ishte plagosur në këmë. Kur ata për një kohë të gjatë, për vite e vite me radhë, nuk marrin asë një godit e nga shtetit. Në këto moment, grupet kriminali shqiptare kam vërtetuar që bëhen të frikshëm. Bëhen aqë të frikshëm, sa dhe policia nuk më dëzonë të bëj dëtyrën e sajtë. E njëta gjë ka ndonë Elbasan. Kjo ishte situata në Elbasan sa i përket të grupi që mendojt që mbështet mbështetej dhe mbështetet nga ushtetej aktualit. Arber Papleka u aratis për mes rrugicave të lajgjes 5 maji me pistolet në dorë. A i ka dalë në rrugën shpëtim Arapi, ku mendojët se është pikasur nga këto kamera sigurie. Më pas, ka vijo o rrugën në për rrugica, duke o fiksuar nga kjo kamer sigurie e vendosur në banesën e një oficerit të policisë gjysore me inicialet FA. Rëth 20 meter mëtej, a ishtë ndalur në këtë servis në pronësit të shtetasit Zamir Tupi, i cili punon të së bashku me djalin e ti Paulon. Me armën në dorë, papleka ka kërkuar nga pronarët e servisit një makin. Indjeri kërcenuar, Paulo Tupi i ka dhënë qelësat e mjetit e një klienti që priste të riparonte. Në servis ka ardhur një person i panjur nga ana ime, a i mbante në dojnë një armë zjarë i tip pistolet, me një gjyrësit të vert. A i ka drejtuar armën drejt me e dhe babajt, duke kërkuar qelsa makine. Unë i ndjerë i friksuar dhe i kërcenuar, ka marrë qelsa të fordit me targa AA024 OK dhe ja kam dhëmë. A i me një herë ka i për në makinë, ka ndezur makinën dhe në momentin që po largoj, ka thënë jam policë dhe është larguar me shpetsi. Top Story ka biseduar nga afer me Zamir dhe Paulo Tupin, të cilët nuk pranojnë të prononcojnë para kamerave, por konfirmojnë dëshmin edhe në polici. Pas këti episodi në servisin e makinave, papleka ka utuar drejt i ranës, ku është vedorzuar në repartin special e Renea. A i ka zjedhur të dorzojt të kata që dikuri ka pasur kolegë. Kur është dorzuar, papleka ka deklaruar se veproj në kushtet e vendbrojtjes. Pavarësisht kushteve ekstreme që ndodhe shatë ditën e njarjes, ndjejdhimje të papërshkueshme për jetën e humbur. Të afrënve të mi, shokve të mi dhe atyre që më respektojnë, i lutëm shumë që jo në publik, por kudo në tavolin e shtëpi për atë njëri të flasin me respektin e duur, se është i jemi sot. Ekzekutimi Pierin Gjovanit la pas shumë pikë pyetje, për të cila do të flasim në këtë pjesë të tretë të dokumentarit, duke ju referuar provave dhe dëshmive ekskluzive. Njërin e bënë skandaloze, fakti se gjithë shka ndodhi në sytë të vjetë policve, mes tyre, dy zëvëndës drejtorët e qarkot. Ka në ardhur dy zëvëndës drejtorët e policisë në vendjarë, dhe këtu ka njësur pjesa e erët e qështjes, sepse në këtë moment, kër janë afruar dhe zëndës drejtorët, dy zëndës drejtorët policisë, dhe punojnë stjerë të policisë shtetit, aty ka ndodhur konflikt pra është qëlluar me armë, dhe disa nga persona, pra përvesë se ka ndruar jetë një shtetës, ka është plagosur dhe klienti im Pavlo Vuksani, në kokë madje, dhe situata ka qenë kaotike. Unë i kam thëmë për gjithësit të Shqiponjave, shëqëroje këtë person me gjithë mjetin në drejtori. Në këto moment, janë dëgjuar të shtënë në marë. Kjo të bëndë të dyshosh, 
të bënd të dyshosh që arma ka plasur filimisht nga të fortët Elbasanit. Mund të dyshosh që arma ka plasur pra të fortët Elbasanit e kanë zirë situatën, e ka bërë të dali ashtë situatë e ashtë kontroli duke qëluar, duke qëluar me qëllim që momenti që vërtetohe krimi zjedhor, të fshihet, manipuloj, makinat largohe, tjera, tjera. I pyetur nga prokurori, bishka ku mëpse u qëlua me armë, zëvëndës drejtori i policisë tot në dëshmi, se kjo mund të lidej me blokimin e mjetit pa targa. Pra, urdhëri për shëqërimin e mjetit, u dyshoj se fshishin materiale kompromentuese për zjedhjet, iritoj njerëzit e me metë grecës. Kam parë se brënda dukeshin lista emërore të këpjesa me së dy se diljeve të para, një shkop gome që ishte nga kraj i shoferit, një stirolaps me njërë të kuqe, një qanë dore në njërë kafe me pamje si kuti shahu, e cila ishte të këpjesa me së dy se diljeve të para. Sëqaroj se këto i kam parë pas i isha në distancë të afërt. Një nga personat e grupit tonë që nuk e njohë, ka kontroluar brenda mjetit më lë, në të cilin kishte lista me emëra, shkop gome si dhe armë të fëtoht Unë me njëherë, sa erdëm përnojnësit dhe policisë civile, kam filmuar me telefonin e Arjan Hoxhës situatën aty. Në telefonin që është sekuestruar shteta si të rion dhe mushi, janë gjetur 4 video që kam fiksuar momentet para se të njësnin të shtonat me armë. Video të sot, ndodhe në policinë shkëndësore për ekspertim. Pas një arjes, u odhëm pretendime nga opozita, se në mjetë ndodhe shin shumë të mdha parash e karta identiteti dhe gjithë shka ishte filmuar. Sjaroj se, para se ti jepja telefonin e rionit për të filmuar, unë kam bërë filmimin e mjetit më lë, por nuk jam i sigurt nëse është bërë kjo video apo jo, pasi gjatë këshyrje së telefonit nuk e gjeta këtë video. Kjo edhe për shkak të shpejtësisë së veprimeve që pëndodhni. Të nesër me në njarjes, drejtori për gjithë shëmi policisë së shtetit, Ardi Veliu, deklaroj se brenda mjetit nuk u gjeta në sende që mund të përdoreshim për bleri votash si që pretendon të opozita. Nga këqyrja e automjetit tip Mercedes model më lë, pa targa, i gjetu në vëndgjarje, grupi jetimor nuk ka konstatuar sendre të kudralikshme apo të dyshuara se mund të përdoreshim për shqibrerje të votës. Në fakt, materialet e prokuroris zbuluan nga njështërën e drejtorit të policis si shduket në këto dokument të siguruar nga top story. Brenda Mjetit ishte gjetur blok me shënimin me Daftaku Pages, ku listoj shën emra, numra ID si dhe lista patronajji. Daftaku ishte nofka e me metë grecës. Flitet për karta identiteti, fotokopje, pra një seri nume shkartas që identiteti, flitet për listime emrash me të dhona të cila dyshojnë që janë pagesa ose për brit tyre ka të dhona me lek, pra për shkrime me lek për këto emra, dhe gjithashtu dhe flet palosje dhe materialet të tjera fushate, të cilat janë fushate elektorale. Në mjetu gjetën gjithashtu 100 euro, 200 lek të reja, si dhe një shkop gome që plëtson kriteret e armës sëftot. Pra, këtu është gënjesh traj dytë e drejtorit të policis Veliu, që thot se në mjetë nuk ishte asë një sen të jashtë lishëm. Qëfar ju gjithi policia? Vetëm po, stara, që kemi marke më bëllë dhe fushatë, se dhe ramë. Posteri? Për e të da kemë në një nëzëpë, kështu, poster, si është, ja. Si këj poster, Shqipëri ardhë me vëtë të pësët, me të Orlandë Balën, ja, si këj ka makinë. Ishte i qartë se një personi dënuar për trafik droge, ishte përfshirë në fushatë. Juridikisht, materialet e sekuestruara nuk plëtsojnë kriteret e të qenit materialet zjedhore, por listat me numra ID, ko shkryeshin pagesa, si dhe lista e patronajit, ishin të regu e si qartë. Në momentin e ndalimit të kësaj makine, e cila kishte sende zjedhore, materialet zjedhore, brënda saj, duhet ishte saktësuar se kush ishte qëllimi, arsyja për qëfar ishin këto dhe për arsyja, sepse ishte listuar një liste gjatë me emra dhe me para në kra, pra në një moment që jemi për para, disa ditë për para zjedhive. U vërtetua që drejtori policisë kishte gënjërë, u vërtetua me dokument që aty, në ato dy makina kishtë e pasur materiale që vërtetonin një krim sjedhore. Në vend gjarje, u se kuestrua edhe një Mercedes Luxoz me targa AB 010 CC. Edhe në këtë mjetë, ishin konstatuar materiale të dyshimta. Aty u se kuestruan 5 softlet formatia 4, 
me përmbajt i liste, me emra dhe ID të shtetasve të ndryshëm dhe 17 fotokopje kartash identiteti apo pasaportash të shtetasve të ndryshëm. Brenda Veturës u gjetë karta identitetit e Kelmen Gjaferit, i një orë si Kelqami. Këto del qartë, implikimi në konflikt, i një personajit e një orë të botës së krimit, i konsideruar krau i djathis u Elqeles. Gjaferi është i njëti i dënuar për përplasjen me makin të blinduar të mjetëve të policis në hyrje të tregu të familjes qela në shtator të vitit 2017. Pra ndryshe nga sa ashton deri sot, materialet të dyshuara për krim zidhor nuk janë gjetur vetëm në makinën e me metë grecës, por edhe në atë të kelqamit. Referuar materialeve të prokuroris, Gjaferi dyshojt këtë qëlluar me armë zjari në konfrontimin me paplekën. A i shpalur në kërkim në nakuzën e tentativës e vrasjes në rethana cilësuese në mënyrë të rezikshme për jetën e shumë personave. Vetëm njëri prej oficerve të policis, emrin e të cilit nuk e zbulojnë për arsye sigurie për mend rolin aktiv të kelqamit. Një personaj i marrë në pyetje i quajtur Mile Skurti, shfaqet në videot e bëra nga vëllnetarët e opozitës, ku kërkon atyre të largohen nga lajgja e ti. Në të shmi, a i është reguar i kujdeshëm të mbroj pozitën e kelmen Gjaferit. Nga lajmet ka mësuar sa aty pas qunave të lajgjes, kishë shkuar edhe kelë qami, të cilin e një pas jo është qun lajgje, dhe her pas ere vjen të klajgje dhe në ka dhëm paketa dhe bira. Kjo dëshmi është reguaj si qarti influencës së grupit të Suel Qeles dhe Kelmen Gjaferit në zonë. Kjo duket se shpigon edhe devot shmërin e djemve të lajgjes për t'ju bashkuar me met grecës në përbaljen me aktivistat e opozitës. Prezenca e Gjaferit u vërtetua me prova nga shenjat e gjështrinjive në makin dhe karta identitetit që u gjetë aty. Të gjithë punojësit e tjerë të policis në vend gjarje justifikohen se nuk kanë një ora skënd në konflikt pasi situata ishte rëmushme dhe ndodhi shumë shpejt është vërtetuar se në vendjari është qëluar së paku nga tre armë zjari. Gjese janë gjetur 20 gëzhoja, 8 sop të kalibrit 1.2 mm dhe 12 kalibrit 9 mm. Nga pistoleta glob 9 mm shë e arbër patekës është qëluar shtater. Pes plumbat të tjerë 9 mm shë të ndalë nga një tjetër armë në vendjarje. Një burimi sigur nga grupi e timor, i ka thonë top story se janë siguruar prova që mund të lidhin një tjetër vullnetar të opozitës me këta armë. Personin në fjalë nuk është asë një prej vjetë ndaluarve në nakuzën e iqe së palishme të liris në dëmë të Mehmet Gresës. Bëhet fjalë për një person me president penal, emrit të cilit nuk mund të bëhet publik për arsye timore. Fatkesisht, dhe rinë këtu momente, është e paqartë qofë nga deklaratat e vetë personat të përshirë, po qofë dhe nga deklarimet që ka bërë të policia shtetit, po dhe nga ana e fashikullit prokuris, nuk zbarë dhe të qartë dinamika se që farë ka ndohë në momentin e shkëmbimit zjarit. Pra, për vetë se janë identifikuar që kanë qenë disa lojë gjojash në vëndjarit, dhe të cilat janë qitur nga tre armë pistolet, nuk ka të dhënat tjera pra në i kuptimi se kush ka njësur zjarin dhe kush ka provokuar dhe kush ka bërë veprime tjera. Sot që flasim, është vërtetuar se plumi që u gjetë në trupin e Gjuvanit ka dal nga arma e paplekas. Në këmbën e policjes Gjensila Sota, u gjetë një prev 9 mm shë, për nuk djetë nëse ka dal nga arma e ti, apo nga pistoleta tjetër në vendjarje e të njëtit kaliber. Ende nuk djetë se nga cila armë ka ndalë plumbat që kam plagosur Elteon Bodinakun, Emilian Prengën dhe Pavlo Vuksanin. Situata ka qënë kaotike dhe palet në konflikt kanë qënë shumë pranë. E gjithë njëgjarje ka ndodhur poshtë këtyre kamerave të siguris që janë të shumë të në vendjarje, por nga grupi e timor, tuet sa to nuk ishi në punë. Nga deklarimet që ka bërë progoria pranë në gjukatës, ka të deklaruar që janë sekuestruar të pak të në tre servra ndryshëm, cilët kanë pasur kamerat të ndryshme, pra e gjithë zona për thuj se ka qenë mbulluar me kamerat në zonë. Këto servrat besoj se kanë të qartë të gjithë historinë, se si kanë dodo gjithë dinamikat qështës dhe deri në momentin final se kush ka qëlluar i pari, apo kush ka guditur i pari dhe kush e ka njësur konflikt. A ju që djet, është sezona është bastion i klanit qela në Elbasan. Madje, Këto kamera sigurie i qëshini në vendjarje i kanë pasur serverat në banesën e Kelmen Gjaferit. Banesa është në katin e tretë palatit, 580 fraksion 16, ku së fundmi, Gjaferi e kishtë lëshuar me qera një familje e. Në fakt, në momentin e kontrolit, 
Policia ka gjetur në banes dy servera, por as njëri nuk ishte i lidhur me kamerat. Nuk diet, nëse mund tjetë në ryrë para se të mërin të policia për kontrol. Nga grupi e ti morë thuet se oficerët janë urdhëruar fillët pas të shtonave të kontrolojnë të gjitha dëvërët. Vetë qështja ka i misterë në të gjithë historinë, pra si mënyrës si është trajtuar në fillim për shkak në arkesës politike që ka marë dhe për shkak që të presionit që mund të kenë organet lisë batuse në të rrasë, sepse kuptohet që gjarë ka ndodhër me disë dy grupime në dhaja politike dhe shumë njerës mund të kenë interesa në dryshëm dhe mund të usjeli probleme kjo pjesë. Kelmen Gjaferi është përpjekur të afshe implikimin e ti. Një personi quajtur, Eldio Beko, ka deklaruar në polici fillë pas njarjes se ishte shoferi mjetit me targa AB 0VCC, pra mjeti përdoru nga Kelqami. Në fakt, a ishte vërtet pronari, por ja kishte dhënë në përdorim Gjaferit. Këta e zbuloj në dëshmin e dytë. Beko është djali biznesmenit Ilir Beko, të cili dy vita më parë ju sekuestrua një arsenal armësh në magazinën e karburantit të ti. Armë dyshohet se i përkisin një grupi kriminal të drejtuar nga tre vlezër nga peqini, që njën si grupi i sakatit. Ky grup me ndohet se që nëronë pas eliminimi të endrit Ali Bejt, një orë me nofkën Tarzani. Pas implikimit, me armët e bandës Sakati, këtë erë është djali biznesmenit Beko, a i që e gjenë veten të përfshirë në një qështje me karakter politik për pos nga rkesave penale. Ka rreth tre kadër ditë që unë këtë makinë, ja kam dhenë Klement Gjaferit, ose Kelit, i cilje ka marë makinën për ta përdorë, se donë të tablente. Referuar disa dëshmive, njëri është filmuar nga një kamera inteligente që ndodhe në bi 100 meter largë vëndjarjes. Bet fjalë për kamerat në banese në një personajji që e toni e shvendit. Nuk dihet nëse kjo filmim ka rënë në duar të grupit e timor. Ajo i që duket qartë është momenti kur pa pleka, që lonë disa erë drejt pjerin gjuvanit pas një debati të shkurëtër mes tyre. Në momentet që i shkon për ndim dhëndri ti Bodinaku edhe ndaj ti, pa pleka që lonë dy erë. Ndërko, nuk duket qartë se cili është personi që shkombet zjarë me paplekan. Dëdhimisht kanë dëgjuar krismat nga krahu i jarë, pritë dhe me njëherë pas ta janë dëgjuar krismat e tjera më të fuqishme. Vetar bërë papleka ka deklaruar në dëshpinë dhe dhënë se veprojnë në kushtet e vendbrojtjes duke undirë mjafti rezikuar. Ti të them se besoj në zotë, sepse e kam par vdekjen me sy disa herë dhe as një herë më afer se atë ditë, kur njëri prej plumbave më ka kapur në dorë. Top Story ka mësuar konkluzionet e ekspertizës Mjeko Ligjore. Ndryshe nga sa pretendon pa pleka, në materialet e grupit e timor, thuet se plaga e që a i kishte në dorë është njashme nga to që shkaktojnë nga mjetë e mprese dhe ju armë zjari. Interesant është fakti se në dore në paplekës nuk janë gjithur faktor plotësues nga toj që imbetën kër qëllon me armë. Këtu mund të ngrije në dyshimet se mund të këntentuar prishjen e provave, por në dëshmija i vetë pranon se ka qëlluar dhe këm gullë se ka bërë për vend mbrotje. I shikoj zodi prokuror, pavërsish perceptimeve tona të para janë të pa drejta, të drejta akuzat, por bëjnë dëtyrën e tyre me ngrej dyshime. Dyshimet që ata kanë ngritur për mua vetë më ndihmojnë. Më ndihmojnë sepse më japin mundësin me u shfajsu për gjdo loj dyshimi që kanë ngritur në mendin e tyre, për ndaj mirë kuptoj gjdo loj akuze që më është ngritur. Ajo që mbetet e pashpiguar është pse e japi zjarë në pjerin gjuvanit, kur viktima nuk pati armë. Të paktën të gjitha dëshmit e pojnë të dhe në materialet e përkororis, sjerohet se gjuvani ishte i par matosur. Të gjitha detajet që mbeten mister mund të sjerojnë vetëm me zbardhjen e plot të pamjeve filmike, nësa to nuk janë azgjësuar. Por, kur politika është në mes, historia 30 vjeqare ka treguar se e vërteta ka mbetur në rëfenja dhe asë njerë nuk ka siel drejtësi në institucione. Ajo që tregoj në gjarja ku umbi jetën Gjuvani është bashkëpunimi partive politike pa dalim me personajet të botës së krimit.